컨설턴트이자 진로 컨설턴트 그리고 유튜버를 하고 있는 조언해주는 언니 조언입니다. 반갑습니다. 네, 이번 시간에는요. 제가 취업 조언 7가지에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 저는 지금 조언니 아카데미라는 1인 기업을 운영을 하고 있고요. 취업 진로 컨설턴트와 라이프스타일 유튜브 조언니 채널을 운영을 하고 있습니다. 저는 사실 제가 이런 일을 하게 될줄 몰랐고 대학생 때는 그냥 취업만을 준비를 했었어요. 그런데 어떻게 5,500명 중에서 1등으로 <웃음> 입사를 하게 된 거예요. 그래서 사람들이 저한테 어, 이 사람은 옛날부터 막 공모전도 엄청 많이 하고 막 영어 성적도 엄청 좋고 막 학점도 엄청 좋고 막 그런 사람이 아닐까? 라고 생각을 하실 수도 있어요. 그런데 사실 저는 그렇지는 않아요. 저는 단순히 그 당시에 직무 관련 경험들을 좀 많이 했던 것 같아요. 아르바이트를 엄청 많이 했었고 제가 직업 정성고사도 좀 많이 해보면서 이렇게 나 자신을 찾고 좀 좋은 성적으로 입사를 할수 있었던 것 같습니다. 특히 그때 좋은 성적을 받을 수 있었던 그 노하우들을 액기스만 뽑아서 오늘 말씀을 드리려고 하는데요. 취업 조언 7가지는 우선 자소서의 4대 천황 알고 계시죠? 성장 과정, 성격의 장단점 <웃음> 어, 생각도 하기 싫죠. 막. 요즘에 막 심리 테스트 한 다음에 그거 여기다 쓰던데 생, 성격의 장단점으로 네, 지원 동기, 입사 부부, 도전 경험, 역량 면접에서도 많이 나오는 거죠. 역량 자우서 그리고 나만의 차별화 만들기 마지막으로 보너스로 취업 준비 사이트를 잘 활용하는 방법에 대해서 말씀드리려고 합니다. 우선 성장 과정입니다. 성장 과정 적을 때 아직도 많은 사람들이 나를 소개하는 자기소개서가 아니라 엄마 아빠 소개서, 엄빠 소개서, 가족 소개서를 쓰곤 합니다. 예를 들어서 이런 거죠. 저희 아버지께서는 20년 동안 한 직장에서 오랫동안 근속하셔서 저는 그 성실성을 보고 배웠습니다. 아버지께서는 평소에 저에게 이런 말씀을 많이 하셨는데 <웃음> <웃음> 아버지 얘기가 이만큼. 그래서 진짜 이 사람이 뭐 하는 사람인지는 정말 모르겠더라고요. 너무 안타까웠죠. 그리고 요즘엔 또 이런 얘기를 학생들이 또 많이 들어요. 취업 컨설턴트나 뭐 학교 취업 지원관 분들이 얘기하시기를 대학 생활 이후 고등학교까지 말고 대학 생활부터 그 얘기를 쓰라고 하던데? 라고 하면서 성장 과정에서 갑자기 네 저는 어떤 대학교에서 어떤 프로젝트를 하면서 어떤 어떤, 어떤 프로젝트 했었는데요. 당시에 어떤 걸 했는데 막 프로젝트에서 프로, 프로젝트 얘기만 그냥 미시적으로 그런 걸 하면서 성장했답니다. 뭐 이렇게. <웃음> 근데 그 사람이 어떤 과정을 거쳐서 어떤 생각, 어떤 마인드, 가치관을 가지고 어떻게 행동을 해서 어떻게 살아왔는지 좀 전반적인 거를 물어보는 항목이라고 생각해요. 저는 성장 과정은. 그런데 어떤 특정한 프로젝트를 얘기를 하는 거는 성장 과정으로 보기에는 조금 애매하고 약간 억지스럽다라고 생각을 해요. 저는 성장 과정 때 어떤 이야기를 썼었냐면요. 이렇게 시작을 했었어요. 저는 아름다움이라는 것은 알음다움이라고 생각합니다. 중고등학교 때부터 지금까지 아르바이트를 끊임없이 해왔는데요. 다른 친구들이 뭐 MT를 가고 주말에 놀러 갈 때도 항상 아르바이트를 해서 별명이 알바녀였습니다. 하지만 저는 그런 과정 속에서 많은 사람들을 응대하는 방법도 배웠고 이런 얘기로 풀어가는 거죠. 성장 과정을. 진짜 내 성장 과정. 진짜 내 담백한 그냥 이야기. 너무 막 과장할 필요도 없이 저는 정말 그렇게 다양한 아르바이트를 하면서 많은 사람들을 만나고 배워왔거든요. 그 성장 과정은 엄마 아빠 소개가 아니라 내 이야기를 담담하게 어떤 특정한 막 프로젝트 잘 보이려고 대학생 할때막 이런 프로젝트 그거는 성장 과정 항목은 좀 아닌 것 같고 도전 경험이라던가 뭐 창의력을 발휘한 경험이라던가 조금 팀워크 경험 다른 경험 속에서 활용을 하셨으면 좋겠습니다. 성격의 장단점 제가 취업 아카데미에서 전임 강사를 몇년 동안 했었는데요. 그때 실제로 있었던 한 일화입니다. 성격의 장점이 뭐예요? 라고 물어봤는데 이제 그 친구가 두 갈식으로 이렇게 탁 똑부러지게 대답을 못했고 이런 식으로 대답을 하는 거죠. 어, 저희 할머니와 저는 어린 시절부터 함께 살았는데요. 저는 할머니 손에 자라게 되면서 예의범절을 배우게 되었습니다. 이렇게 표정이 막 오잉 또잉 이렇게 물음표 물음표 이렇게 하더니 선생님 나한테 했던 질문이 뭐지? 뭐지? 이렇게 하는 거예요. 그래서 저는 면접 질문이 기억에 나게 하려면 바로 이 프레파법을 꼭 사용하셨으면 좋겠습니다. 
P는 포인트 주장입니다. R은 위즌 이유이고요. 이 이그잼플 예시 다시 한번 수미상관으로 P 포인트 주장입니다. 저에게도 실제로 면접 때 규림 씨는 성격의 장점이 뭐예요? 하고 물어보셨어요. 그래서 제가 이 프레파법의 느낌으로 말씀을 드린다면 처음에 이렇게 네, 긍정적으로 시작하는 게 좋아요. 속으로 하나, 둘, 네, 긍정적으로 시작을 하면서 그 사람이 말한 질문을 다시 한번 리피트, 재진술을 하는 거예요. 네, 저의 성격의 장점은 친화력입니다. 그 이유는 제가 처음 만난 사람들에게도 웃으면서 쉽게 잘 다가가기 때문인데요. 저는 실제로 중국 연변으로 해외봉사를 갔을 때 저의 친화력 덕분에 규림벅스라는 별명을 얻은 적이 있었습니다. 중국 연변에 그 보육원 증축 공사를 할때 내렸째는 햇빛 아래서 콘크리트 공사를 했었는데요. 저는 당시 처음 만났던 봉사활동 팀원들에게 좀 분위기를 좋게 해주고 싶어서 한국에서 가지고 왔던 맥심 커피와 꿀을 활용해서 시원한 냉커피와 꿀물을 만들어서 처음 만난 봉사활동 팀원들에게 나누어 주었습니다. 그래서 규림벅스 덕분에 우리 즐겁게 봉사활동 할수 있었다고 저의 친화력을 칭찬해 주는 그런 별명을 얻을 수 있었습니다. 그렇기 때문에 저는 앞으로 입사를 해서도 선후배 동기분들께 항상 먼저 웃으면서 싹싹하게 다가가고 인사하는 그런 신입사원이 되고 싶습니다. 이렇게 마무리를 하실 수가 있는 거거든요. 네, 마법의 프레파법입니다. <웃음> 여러분들도 잘 활용하셔서 자소서에서도 활용을 하셨으면 좋겠는데요. 단점에 대해서 실제로 제가 이 자소서에서 썼던 단점입니다. 이제 막 취업 컨설턴트 분들이 말씀하시잖아요. 너무 치명적인 단점 쓰지 말라고. 맞는 말이긴 해요. 뭐 너무 게으르다. 나는 뭐 지각을 많이 했다. 뭐 이런 얘기, 막 잠이 많다. 이렇게 할 수는 없겠죠. 이렇게 할 수는 없겠지만 또 너무 꾸미려고 모든 학생들의 단점이 다 똑같을 때 저는 한번 소름을 느꼈습니다. 어떤 단점이냐면요. 네, 저의 단점은 지나친 꼼꼼함입니다. 어. 어, 소름 돋죠. <웃음> 다 모두가 똑같아요. 지나친 꼼꼼함이 다 단점이에요. 그러면 그게 단점인가요? 사실은 지나친 꼼꼼함이? 지나친 꼼꼼함으로 인해서 다소 시간이 좀 걸린다는 것이 단점이겠죠. 그런데 또 단점을 장점으로 막 승화하려고 요 네, 뭔지 알죠? 하지만 저는 이 꼼꼼함이 땡땡 직무에 있어서 <웃음> 때로는 장점이 될수 있을 것이라고 생각합니다. 이러면서 억지로 그냥 마무리 그냥 막아버리고 끝나는 거예요. 근데 우리가 항상 인사 담당자분들이나 실무 팀장님들의 의도를 항상 파악을 해야 돼요. 과연 성격의 단점을 왜 물어보는 걸까? 생각해보면 자기 자신에 대한 분석도 좀 하고 좀 이해도 하고 우리 회사에 들어왔을 때 그렇게 크게 이 직무나 이거에 지나치게 뭐 반대되는 그런 단점은 아니, 아닌지 그런 것들을 좀 파악하기 위해서 하는 거잖아요. 그래서 저는 제 자소서에서 실제로 썼던 이 단점이 누구나 똑같이 하는 말이 아니라 그냥 솔직히 좀 얘기를 했어요. 저는 욕심이 조금 많은 편입니다. 하지만 MD라는 상품 기획자 직무에서는 이 단점이 그렇게 나쁜 단점만은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 배우려고 하는 마음도 있고 욕심이 있기 때문에 어 그러면 이 사람 매출 욕심이 좀 있겠네. <웃음> 어 매출 욕심이 있겠어. 이렇게 하면 좀 그거는 괜찮은 단점이라고 생각을 해요. 그리고 멀천다이저인데 뭐든지 다 한다라고 업계의 용어가 있거든요. <웃음> 그러면 뭐든지 다 해야 되기 때문에 이 사람 배우려고 하는 어떤 특성이 강하면 은어 그래도 뭐 배울 때 그렇게 어려워하지 않겠다. 새로운 업무를 배울 때 이렇게 생각하실 수도 있겠죠. 아, 우리 너무 힘든 한심이 나오는 지원 동기. 또 여기서도 또다 똑같이 얘기를 하죠. 갑자기 딱 알파고가 되어버리는 로보트가 되어서 네, 쿠팡은 소셜 커머스 업계 1위로서 고객의 니즈와 트렌드를 막 이렇게 <웃음> 알죠. 다 똑같이 무슨 미스코리아 대회인 것 같아요. 막 외운 답변. 그런데 지원 동기를 꼭그 회사가 1위라서 쓰는 건가요, 우리가? 언제든지 이 1, 2는 바뀔 수가 있잖아요. 그렇게까지 뭐 국내 최초 업계 1위 막 그런 어떤 타이틀에 대해서 이야기를 한다기보다 이 지원 동기라는 것은 산업에 대한 지원 동기 왜그 회사 특정 회사 이 회사에 대한 지원 동기 그리고 직무에 대한 지원 동기 여러 직무가 있겠지만 왜 MD 이렇게 나눠서 볼 수가 있습니다. 제가 안 좋아하는 자소서는 어떤 자소서냐면 GS 리테일이랑 BGF랑 이름 바꿔도 똑같은 자소서. 네, 이 사람은 편의점 산업에 대해서 썼지만. 왜이 회사? 이거는 안쓴것 같은 느낌이 들어요. 그리고 직무 지원 동기. 저는 실제로 면접 때 저에게 지원 동기를 이렇게 물어보시잖아요. 규림 씨는 왜 쿠팡 MD를 지원을 하고 싶으세요? 라고 얘기를 했을 때 제가 솔직하게 했던 답변 들려드려 보겠습니다. 
저는 먹는 것을 정말 좋아하는 사람입니다. 저는 아침 먹을 때는 점심 때뭐 먹을까 생각하고요. 점심 먹을 때는 저녁에 뭘 먹을까 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저는 식품 엔디는 누구보다도 먹는 것을 좋아하고 식품에 대한 애정이 있어야 그 좋아하는 일을 오랫동안 잘할 수 있다고 라 생각을 합니다. F&B라는 푸드 앤 베버리지 산업 쪽에서 아르바이트를 많이 했었는데요. 과자를 판매를 했을 때는 그 계절의 시의성 트렌드에 맞춰서 조금 얼려서 시식을 마트에서 판매를 해본다던가 이런 식으로 고객분들의 그런 셀링 포인트를 잘 알고 있기 때문에 저는 식품 MD로서 제가 적합하다고 생각합니다. 이렇게 직무 지원 동기를 얘기를 했어요. 어 그렇군요. 그러면 왜그 중에서도 쿠팡에 지원을 하셨어요? 회사에 대한 지원 동기 나오잖아요. 여러 그런 온라인 커머스가 있지만 저는 사실 어린 시절부터 그렇게 부유하게 자라진 못했기 때문에 자원을 효율적으로 잘 활용해야 된다는 생각이 있었습니다. 요즘에는 그 말을 가성비라고 하더군요. 그런데 쿠팡에서는 타임커머스라는 개념을 적용해서 이렇게 공동구매로 다 같이 이렇게 사면 은 더욱 더 합리적인 가격을 하는 그런 서비스를 거의 국내에서는 또 최초로 시도를 한 것을 보았습니다. 그래서 저는 제가 건대 입구에 살 때는 노원에서 오픈하는 고깃집도 <웃음> 가서 사서 먹었을 정도로 쿠팡을 많이 사랑하는 또 고객이었는데요. 었 쿠팡의 에디터님들과 그리고 사진 작가님들을 실제로 만나게 되었습니다. 좋은 상품을 찾고 좋은 서비스를 찾아서 이렇게 열심히 일하시는 모습을 보면서 저도 역시 쿠팡에서 고객을 와우하게 만드는 그런 MD가 되고 싶다라고 생각을 하게 되었습니다. 라고 했는데 그때 사람들이 약간 감동을 받은 느낌이 들었어요. <웃음> 지원 동기를 너무 딱 판에 박은 네 쿠팡은 소셜 커머스 업계 1위로서 이렇게 하시는 게 아니라 정말 마음에서 우러나오는 내가 이 회사를 왜 지원하고 싶은지 그렇게 생각을 해보셨으면 좋겠기 때문에 제 취업 컨설팅에 오는 학생분들에게도 그것을 적용을 합니다. 제가 물어봤어요. 한 친구한테 노루페인트 왜 지원하시고 싶으세요? 딱 외운 답변으로 네 노루페인트는 1945년 잉크 전문회사로 시작하여 <웃음> 페이지 컨트롤 C V를 다들 하시잖아요. 제가 이래요. 아니 다른 친구들도 다 이렇게 홈페이지 다 외워서 올 거다. 근데 이렇게 하면 차별화가 없지 않냐. 지금 면접 모드 잠깐 타임하고 진짜로 왜 오르 페인트를 쓰고 싶냐고 물어봤어요. 어, 사실은 제가 졸업하고 나서 한 2년 정도 동안 벽화를 그리는 그런 프리랜서 일을 했었는데 그때마다 제가 노루 페인트로 작업을 하면 은 사장님들이나 고객분들의 반응이 너무 좋았다고 어, 왜 좋았냐 그러면 어, 노루 페인트의 그런 질감이나 컬러감이 굉장히 좋고 팬턴 컬러라는 어떤 그 좋은 컬러감의 제품을 국내에서 유일하게 수입원으로 할수 있는 그런 회사라서 왜 이렇게 막 술술술 나오는 거예요 그래서 세상에 이 얘기를 가서 하세요 <웃음> 왜 1945년 이렇게 하 <웃음> 잉크 전문 회사로 시작하여 이걸 왜 하냐고 그래서 진짜 이 경험에서 느껴지는 우리 쇼미더머니에서는 짬에서 느껴지는 바이브라고 해서 짬바라고 하는데 그런 경험에서 우러나오는 말을 하셨으면 좋겠다고 제가 조언을 해드렸습니다. 다음으로 입사업 부부입니다. 아또 입사업 부부 제가 또 엄청 많이 듣는 답변이 이거예요. 네 저는 입사하여 처음 3년 동안은 선배님들의 노하우를 얻기 위해서 열심히 메모하고 그 노하우를 받아 적어서 매뉴얼을 만들고 소통하는 인재가 되겠습니다. 어, 누구나 다 똑같아요. 소통하는 인재가 되겠다. 왜 입사 후보만 봐도 그 사람이 진짜로 이 일을 하고 싶어서 이거를 썼는지 아니면 갑자기 공구가 떴네? 와 평소에 내가 아는 회사가 떴어. CJ 딱 떴다. 와 현대상도 떴다. 와 뭐, 과, 자동차에 1도 관심도 없으면서 와 그래서 입사 후보가 진심이 느껴지지 않는 입사 후보가 다 이렇게 처음 1년 동안, 3년 동안, 10년 동안 이렇게 되는 거예요. 근데 저는 굳이 1년 후, 3년 후, 10년 후 이렇게 나눠서 안 했었으면 좋겠어요. 사실 우리가 1년 후, 3년 후, 10년 후에 무슨 일을 하는지 잘 모르잖아요. 그 회사에서 굳이 그렇게 억지로 만드는 게 아니라요. 차라리 어떤 목표를 입사 후에 나는 어떤 MD가 되겠다. 뭐 어떤 행원이 되겠다. 딱 정해놓고 그것을 하기 위해서 구체적으로 플랜 1번, 2번, 3번 이런 식으로 구성을 하시는 게 좋다고 생각을 해요. 저의 또 답변을 하나 말씀드려보자면 저는 안전한 가공식품을 셀렉하는 MD가 되고 싶습니다. 저는 식품을 정말 애정하는 사람인데 자꾸 어떤 만두사에서 쓰레기 만두 파동이 나오고 뭐 중국에서는 그런 멜라민 분유 파동이 일어나면서 식품 업계에서 제가 근무를 하게 된다면 정말 꼼꼼하게 공장도 실사를 가고 
그런 밭에도 원물을 보러 실사를 가는 그런 사람이 되어야 되겠다는 다짐을 해왔습니다. 사실 전 경영학과를 전공했기 때문에 또 식품영양학과 분들에 비해서 지식이 많이 미비할 것이라고 생각을 합니다. 그래서 저는 뭐 햇섭제도, 뭐 GMO제도 등등등 식품에 대한 법규를 항상 공부를 하는 사람이 되겠습니다. 근데 이런 식으로 제가 입사 후 포부를 어떤 컨셉을 하나 잡고 어떻게 할 것인지 실제로 엄청 그림을 그려보는 거예요. 내가 진짜 이 회사에 입사를 하게 되면 난 어떤 사람이 될 것인지. 입사 후 포부는 머릿속으로 내가 진짜로 이 직무를 하게 된다면 어떤 사람이 되고 싶고 이것을 하기 위해서 어떻게 할 것인지 계획과 플랜을 얘기를 해주셨으면 좋겠습니다. 다섯 번째 도전 경험인데요. 사실 역량 면접이라고 하죠. 직무 역량에 대해서 물어보는 건데 그 역량 면접은 다 경험을 물어봐요. 과거에 일했던 사람이 앞으로도 이럴 것이다. 세살 벌은 여든까지 간다. 이렇게 생각을 하시는 거잖아요. 그래서 이 사람이 도전을 했을 때 어떤 도전을 했는지가 궁금하고 실패를 했을 때는 어떤 실패를 했는지가 궁금한데 대부분 우리가 도전과 실패에서 많이 경험이 없기 때문에 학업에 대한 얘기를 그렇게 많이 써요. 제가 재수를 했는데 편입을 했는데 아니 유학을 처음에 가서 적응하려고 뭐 어떻게 했는데 한식을 만들어서 뭐 이런 얘기를 다 비슷한 얘기를 하는 거예요. 학업 얘기 너무 포커스 맞추는 게 아니라 좀더 다양한 내가 도전을 했던 경험들을 얘기를 해주셨으면 좋겠습니다. 어, 예를 들어서 저는 이런 것도 생각이 들어요. 예를 들어서 인턴을 했을 때 거의 다 우리가 복사하고 막 이런 소소한 업무들을 하게 되면 나중에 가서 할 말이 없잖아요. 시키는 그 주어진 업무만 하게 되면요. 그래서 저는 여러분들에게 사이드 프로젝트를 한번 해보시라고 말씀을 드리고 싶어요. 만약에 어떤 사람이 인사팀을 들어가고 싶어요. 그러면 한국전력에서 많이 인, 그런 인턴을 했어요. 그러면 이런 얘기를 만들 수가 있겠죠. 근데 저는 인사팀에 입사하기 위해서 한전에서 제가 인턴을 했을 때 굿모닝 한전이라는 프로젝트를 동기분들과 함께 모여서 만들어 본 적이 있었습니다. 뭐 야구 그 응원 도구로 출근길을 이렇게 환영하는 그런 프로젝트를 했었는데요. 이런 프로젝트를 하면서 어떻게 하면 은 사람들이 더내 일에 자부심을 가지고 더 열심히 할수 있는지 그런 것들을 많이 고민하고 생각하면서 인사팀을 지원하게 되었습니다. 뭐 이렇게 얘기를 할 수가 있겠죠. 너무 도전 경험이 없어서 학생분들이 저한테 많이 물어보거든요. 선생님 저는 한전에서 이제 인턴을 하는데 인사팀에 가고 싶은데 저 어떻게 해야 돼요? 이렇게라도 해보면 어떨까? 나만의 프로젝트를 해보는 게 어떨까? 그래서 저는 뭐 여러분들만의 유튜브가 굉장히 좋은 도전 경험이 될 수가 있다고 생각해요. 아니면 팟캐스트. 근데 그런 게 조금 부끄럽다? 그러면 브런치, 글쓰기, 블로그 이런 것도 될 수가 있어요. 실제로 한 친구는 배달 음식을 엄청 자주 시켜 먹으면서 배달의 민족을 들어가고 싶었는데 배달 음식 시켜 먹은 얘기를 맨날 이렇게 올린 거예요. 배달의 민족에서 먼저 연락 왔습니다. 소름. <웃음> 네. 여러분들만의 어떤 SNS가 포트폴리오가 될수 있는 그런 도전 경험을 만드셨으면 좋겠습니다. 이 도전 경험을 이야기하는 한 가지 기법에 대해서 말씀을 드리자면요. 자기소개서와 면접에서 활용할 수 있는 스타 기법입니다. 정말 제가 이거는 100번을 얘기를 해도 지나치지 않을 정도로 너무너무 중요하다고 말씀을 드리고 싶어요. S는 시츄에이션 상황이고요. T는 태스크 목표이고요. A는 액션 행동, R 리절트는 결과 성과입니다. 어렵죠? 근데 제가 쉽게 설명해 드릴게요. 플러스 여기다 배우고 느낀 점을 얘기를 하시면 되는데 저도 도전 경험 했을 때 어떤 이야기를 했었냐면 규림 씨는 인생에서 가장 도전한 경험이 뭐예요? 하나, 둘, 네. 제가 인생에서 가장 도전한 경험은 미국으로 교환학생을 준비를 하던 그 상황이었습니다. 당시 저는 2년이나 휴학을 하고 준비를 하게 되었었는데요. 사실 저는 영어 점수가 학교에서 거의 꼴찌였기 때문에 제가 이 면접을 잘 통과하기 위해서 좀 다양한 방법으로 이 유학을 준비를 했었습니다. 우선 첫 번째로는 필리핀 영어 선생님과 함께 스카이프로 화상 전화를 하면서 면접 답변 노트를 만들고 시뮬레이션을 매일매일 했습니다. 두 번째로는 원래 미대생만 제출하면 되는 포트폴리오를 저는 경영학과임에도 불구하고 꿈 포트폴리오라는 이름으로 만들어서 제가 했던 대회 활동들, 또 해외 봉사 활동들, 동아리 활동 등을 넣어서 사진과 코멘트를 달아서 꿈 포트폴리오라는 이름으로 제출을 했습니다. 마지막으로 세 번째 노력은요. 면접장에서 스케치북을 한장한장 한장 넘기면서 
영어로 노래를 했던 것인데요. 혹시 영화 러브 액츄얼리 아시나요? 그래서 제가 면접관님한테 막 질문하고 <웃음> 네, 저는 제이슨 무라즈의 럭키란 노래를 럭키 아임 인 러브가 아니라 럭키 아임 해버 드림으로 계산해서 영어를 잘 못하더라도 진심을 다해서 노래를 열심히 불렀습니다. 그래서 그 결과 저는 영어 꼴찌였지만 미주권 교환학생 팀장으로 갈수 있었고 천만 원의 장학금을 받을 수 있었습니다. 돌아오고 나서도 150명의 학교 후배들 앞에서 미주권 교환학생 설명회를 했었고 그 이야기가 중앙일보에도 나올 수가 있었습니다. 처음에는 영어를 잘 말하지 못하고 듣지 못해서 헬렌 켈러라는 별명까지 가지고 있었고 병원에 실제로 가서 영어가 들, 영어 말고 그냥 소리가 들리는지 테스트를 할 정도로 영어를 못했습니다. 하지만 저는 끝까지 포기하지 않고 다양한 방법으로 노력을 했기 때문에 이 경험을 통해서 힘든 일이 있어도 다양한 방법으로 제가 시도를 한다면 결국에 이뤄낼 수 있다는 자신감을 얻게 되었습니다. 라고 얘기를 한 거죠. 오늘덧 여섯 번째 조언인데요. 바로 나만의 차별화를 만드는 것입니다. 나만의 차별화 어떻게 만들까? 라고 생각을 했었는데 제가 한번 이베이라는 회사, 지마켓 옥션 지구를 담당하는 그 회사에 면접을 보러 갔는데요. 당시 의욕이 너무 앞선 나머지 1분 자기소개 때뭘 할까 하다가 네 자기소개 시작하세요. 제가 음악을 딱 틀고 시스타일 쉐킷이라는 노래를 <웃음> 거기에 맞춰서 춤을 추면서 쉐킷 쉐킷 나나나나나나나나나 이베이를 흔들겠습니다. 탈락. 네 탈락했어요. <웃음> 네. 너무 과도한 의욕이 부른 참사를 제가 겪게 된 거죠. 탈락했어요. 그리고 3M이라는 회사를 또 면접을 보러 갔는데 어, 외국계 회사라서 또 엄청 빵빵한 분들이 많이 오실 거라고 또 예상을 해서 제가 포스트잇으로 할수 있는 마케팅 뭐 활용 전략 방안 막 이렇게 해가지고 막 포트폴리오를 또 혼자서 만들어 갔어요. 가서 막 이렇게 컬러로 막 프린트한 걸 이렇게 막 책으로 만들어서 막 드렸죠. 가서도 또 과도한 의욕이 <웃음> 이게 사람이 그 과도한 열정이 숨길 수가 없기 때문에 티가 난 거죠. 그래서 어, 조직 생활을 이 친구가 잘할 수 있을까? 너무 튀는데? 라고 생각을 하시는 거죠. 하지만 저는 쿠팡이라는 회사는 스타트업이었고 그런 사람이 필요했어요. 톡톡 튀고 창의적이고 이렇게 활발하고 그런 사람이 필요했기 때문에 쿠팡이라는 회사에서는 네, 또 들어갈 수가 있었습니다. 근데 쿠팡에 들어갈 때 저는 예상 질문을 한번 생각을 해봤었어요. 나한테 어떤 상품 팔고 싶어요? MD 되면? 은이 질문이 나올 것 같은 거예요. 그래서 어떻게 할까 하다가 이렇게 그 스타벅스 그 누런 색깔 쇼핑 봉투가 눈에 잘안 띄거든요. 그래서 거기에다가 이렇게 어, 이탈리아산의 뭐 비알레티 커피포트랑 그리고 스타벅스의 뭐 카페 베로나라는 원두를 두 개를 가져갔어요. 진짜로 제가 이걸 팔고 싶었거든요. 저를 MD로 뽑아주시는. 얘기를 한 거죠. 어떤 제품 판매하고 싶어요? 어, 제가 사실 그 질문이 나올 것 같아서 한번 가지고 와봤는데 한번 보여드려도 될까요? 어, 네, 보여주세요. 이렇게 주섬주섬 해가지고, <웃음> 도라에몽처럼 막 이렇게 해가지고. <웃음> 저는 이 모카포트는 제가 유학 시절 많은 분들이 커피를, 특히 유럽인들이 이 커피포트를 캐리어에도 넣고 다니는 모습을 보면서 아, 커피에 대한 선호도가 상당히 올라갔구나라는 것을 알게 되었고, 또 1인 가구가 점점 많이 생기면서 이런 커피의 개인 소유화, 커피 머신의 개인 소유화가 될 것이라고 생각해서 이렇게 두 가지를 기획 상품으로 만들고 싶습니다. 이렇게 얘기를 했더니, 어, 괜찮다고 생각을 하신 것 같아요. 그래서 나만의 차별화를 이렇게 만들었습니다. 마지막으로 보너스로 취업 준비 사이트를 잘 활용하는 방법인데요. 첫 번째는 워크넷입니다. 정부에서 운영하는 이 사이트에서 직업 심리 검사, 상담 검사를 하실 수가 있으세요. 그리고 나서 자소설닷컴 아시나요? 네. 자소설닷컴에 들어가시면 이렇게 다양한 회사가 몇 명이 이거를 쓰고 있는지 인기 공고들이 이렇게 뜹니다. 그리고 또 좋은 게 글자 수에 대해서 체크를 할 수가 있어요. 그래서 500자, 700자 넘는 체크하기 어려운데 여기서는 이렇게 바로 나와요. 50%, 70% 작성 중 이렇게 바가 뜨기 때문에 자소서닷컴을 추천을 해드리고요. 저의 최애 사이트라고 볼수 있는 자플래닛인데요. 미국의 스타트업 중에서 글래스도어라는 스타트업을 벤치마킹해서 만든 회사라고 알고 있습니다. 그래서 실제로 근무하는 현직자분들이 근무평을 작성을 해주셔서 이렇게 별점을 주는 거예요. 수요 미식회 마냥 이렇게 별점을 주는 건데 저는 물론 이 자플래닛을 맹신할 수는 없겠지만 그래도 집단지성이 어느 정도 있고 다양한 사람들 의견이 모아졌기 때문에 3.0 이상의 별점 회사에 지원을 하셨으면 좋겠는데 
아직 우리는 신입이기 때문에 조금 더 양보해서 한 2.5 정도 되는 회사에 지원을 하셔도 좋겠습니다. 네 번째는 크레딧 잡입니다. 국민연금보험공단의 그런 데이터베이스를 가지고 왔기 때문에 입사자, 퇴사자의 비율과 그 연봉 정보를 확인하실 수가 있습니다. 다음으로 멘토가 필요할 때는 소셜 멘토링 있다 해서 직무에 대한 칼럼들을 많이 보실 수가 있고 질문을 던지실 수가 있으시고요. 이제 어느 정도 열심히 준비를 해서 좀 점검을 받고 싶다라고 하면 취업 컨설팅이나 이력서 자료서 컨설팅은 이 숨고라는 숨은 고수라는 곳에서 또 취업 컨설턴트 분들의 도움을 받으실 수가 있습니다. 저도 활동을 하고 있고요. 마지막으로 일곱 번째는 <웃음> 네, 이때 아니면 또 언제 공부하겠어요. 유튜브 조언니 채널에서 여러분들이 댓글을 달아주시면 저도 그거에 맞는 컨텐츠로 여러분들께 좋은 정보를 제공해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 마지막으로 저는 진심으로 여러분들께 한 가지의 말씀을 드리고 싶은데요. 제가 취업 준비를 했을 때 너무 힘들었을 때 무너질 것 같을 때 그때 들었던 말입니다. 취업은 1승만 하면 된다. 우리가 뭐다뭐 뭐 2승, 3승 해도 어차피 하나 골라서 갈 거잖아요. 29전, 뭐 30전, 29패, 1승이어도 된다는 거죠. 취업은요. 저도 서류 탈락 엄청 많이 했었어요. 면접 탈락도 많이 했었어요. 아, 내가 뭐가 부족한가? 나 인생 헛살았다. <웃음> 내가 이렇게 살았으면 안 되는데 계속 후회하고 자책하고 자존감이 떨어지고 그랬었죠. 그런데 우리가 인간관계에서도 모든 사람들이 다 나를 좋아할 필요가 없잖아요. 그렇죠? 꼭그 사람들한테 다 만족을 시킬 필요도 없고 어떤 사람이 나를 좋아하고 어떤 사람이 나를 싫어할 수도 있는데 그게 매력이라고 생각해요. 호불호가 갈린다는 것은. 그래서 저는 나와 케미가 맞는 회사를 찾았으면 좋겠다. 나의 이 똑같은 면을 어떤 사람들은 좋아하고 싫어할 수 있는 것처럼 나의 이 똑같은 면을 어떤 회사에서는 좋게 봐준다면 그 회사에 내가 케미가 맞는 것이니까 취업은 1승만 하면 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 지금까지 조언해주는 언니 조언이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.